எல்லாரும் எனக்கு ரக்ஷா பந்தன் வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருக்கீங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி நீங்கள் அண்ணான்னு சொல்லி கூப்பிடும் போது என்னோடய கண்ணை எப்பயுமே கலங்கும் ஏன்னா எனக்கு இங்கே இருக்கிற தங்கச்சிங்களை ரொம்ப 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 பிடிக்கும் இன்றைக்கி சொன்ன ஆடியோவில் உங்கள் வாழ்க்கையை எப்படி இருந்தால் போதுமா இல்லை கொஞ்சம் மாற்றணுமா அப்படின்றவங்களுக்கு முக்கியமான ஆடியோவாக இது இருக்கும் இந்த சாயப்பா முன்னாடி சீட்டு குலுக்கி போட்டு பார்க்குறது பூ போட்டு பார்க்குறது ரெண்டு பேரில் காட்டி குழந்தைங்க கிட்ட போயிட்டு இந்த ரெண்டில் ஒன்று தொடு அப்படின்னு சொல்கிறது இதெல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் வீழ்ச்சியை தான் கொடுக்கும் கடவுள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு விஷயத்த கொடுத்துட்டாரு அந்த விஷயத்தை நம்ம மறந்துட்டு தான் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றத்தை நிச்சயமாக கொண்டு வருவதற்கு இந்த ஆடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் எந்த ஆடியோவை கேட்டாலும் சரி அன்பே சாய் ஆடியோவை அதை முழுக்க முழுக்க முழுசாக கேளுங்க அப்போ தான் அதில் சொல்ல வந்த கருத்துக்கள் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட் ஆகும் நாம் இப்படியே இருந்துக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை அடுத்த கட்டத்துக்கு போவதற்கு உண்டான வழிகள் என்ன இருக்குது அப்படின்றத இதில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டாவது சாய்பா சொன்ன பொறுமை நம்பிக்கை மாதிரி இன்னொரு ரெண்டு விஷயம் இதில் இருக்குது அந்த ரெண்டையும் நீங்கள் சரியாக ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா ஃபாலோ பண்ணால் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு வெற்றி மட்டும்தான் கிடைக்கும் தோல்வி கிடைக்க சான்ஸே கிடையாது தோல்வி கிடைக்குதுன்னா இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நீங்கள் சரியாக ஃபாலோ பண்ணலன்னு அர்த்தம் இந்த ரெண்டும் நம்மளோட உயிர் நாடி அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பிரம்மாண்டமான வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ்ந்து சரித்திரம் படைப்பீங்க நீங்கள் துன்பங்களுக்காக இங்கே பொறுக்கல சாயப்பா தான் குழந்தைங்களை எப்படி தேர்ந்தெடுத்திருக்காருன்றதையும் அதில் சொல்லியிருக்கோம் நீங்கள் நான் எல்லாமே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குழந்தைகள் சாயப்பாவினால் அப்போது நாம் இந்த துன்பத்தில் இருந்தால் அது நமக்கு நாம் வெட்டிக்கிட்ட ஒரு குழி நாம் அந்த குழியில் விடாமல் நம்ம எங்கே நிற்கணும் அப்படின்றதையும் இந்த ஆடியோவில் நிச்சயமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இதை உங்களுக்குன்னு நினச்சி கேட்டிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை இந்த ஆடியோ ஏற்படுத்தும் என் உயிரின் உயிரானவர்களே நாம் செய்யக்கூடிய அத்தனை விஷயமும் சாயப்பாவுடைய முழு ஆசீர்வாதத்தின்படி தான் நடக்குது அதனால் நீங்கள் பயப்படாமல் தொடர்ந்து முன்னேறுங்க உங்கள் முன்னேற்றத்தை தடுக்க யாராலையும் முடியாது அதை தடுத்தால் அவங்க அதுக்கு உண்டான வினைகளை அவங்க நிச்சயமாக சந்திப்பாங்க என்னைக்கு சாயப்பா கிட்ட நாம வந்தோமோ அந்த நாள்ல இருந்து நம்ம சாயப்பா கைய பொடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நாள் வரைக்கும் நீங்க செய்யக்கூடிய அத்தனை செயலுக்கும் அவருதான் பொறுப்பு வேற யாரும் பொறுப்பாக முடியாது அதுல நன்மையும் வரும் தீமையும் வரும் 
தீமை வந்தாலும் நன்மை வந்தாலும் பாடணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு அதை கடந்து போகிறது தான் வாழ்க்கை அங்கேயே உட்காந்து ஏன் வந்தது எதுக்க வந்தது யோசிக்கிறது வாழ்க்கை இல்லை துன்பத்தில் இருந்து துன்பத்தை கற்றுக்கக்கூடாது துன்பத்தில் இருந்து இன்பத்தை கற்றுக்கணும் தோல்வியில் இருந்து வெற்றியை கற்றுக்கணும் சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க தோல்வி தாங்க முடியாத அளவுக்கு வேதனை அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இருந்து ஒரு ஒரு படியை உருவாக்குவாங்க அந்த படி மேலே போகலை கீழே போகுது இந்த தோல்வியால் துன்பம் துன்பத்தால் வேதனை வேதனையால் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அது நமக்கு தேவையில்லாத ஒன்று நம்மளோட வலிமையும் கடவுளோட வலிமையும் தெரியாதவங்களுக்கு வேணா அது செட் ஆகும் ஆனால் நமக்கு செட் ஆகாது ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சும் நீங்கள் செயல்படலை அப்படின்னா அது பாவம் நம்ம இத்தனை நாள் அப்படி இருந்திருக்கலாம் அதனால் அதுக்கு மன்னிப்பு உண்டு ஆனால் இனி மன்னிப்பே கிடையாது நல்லா மாட்டிக்கிட்டோம் யாருக்கிட்ட சாயப்பாக்கிட்ட செம்மையாக மாட்டிக்கிட்டோம் நீங்கள் ஏன் மாட்டிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இத்தனை நாள் உண்மை புரியல இப்போ உண்மை சொல்லிட்டார் அவர் இப்படி தான் வாடணும்னு அப்போ எப்பையும் நீங்கள் அதை வாடலை அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் சாயப்பாவால் நாலு அடி அடிக்க தானே செய்வார் இத்தனை நாள் நீ வந்து எப்படியோ வாழ்ந்த என்னோட அருமை தெரியல என் பெருமை தெரியல நான் யாருன்னு தெரியல என்னை மதிக்கல அதனால் நான் உன்னை பார்க்கல இப்போ என் அருமை பெருமை என்னை மதித்து என்னை அப்பான்னு சொல்லி ஒரு உறவோட அன்போட பாசத்தோட கூப்பிட்ற அது எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்பிக்கையோடு கூப்பிட்ற அதையும் தாண்டி என் துன்பங்கள் தீரும்னு சொல்லி என்னை கூப்பிட்ற முழு மனதாக கூப்பிட்ற நீ கூப்பிட்டதால் நான் சும்மா இருக்க முடியாது அப்போ என்னுடைய சில வழிகளை நான் சொல்லி தான் ஆகணும் அந்த வழிகளின்படி நீ வாழ்க்கை வாழ்ந்ததாக ஆகணும் வாழும்போது இருக்கக்கூடிய கடினமானதை புறன் தள்ளிட்டு உன்னுடைய எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை இப்போவே நினச்சி சந்தோஷப்பட்டு மனசில் ஆசையாக வளர்த்து உன் வாழ்க்கையை வாழு அப்படி வாடும்போது உனக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறது படிப்படியாக பறந்து போயிடும் இதுதான் சாயப்பா தன்னுடைய குழந்தைங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய பெரிய பெரிய உபதேசம் இது லைஃப்பில் நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் நிறைய உள்ளுணர்வுகள் மூலமாக வாழ்க்கையில் எனக்கு நிறைய விஷயத்த டீச் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்காங்க எனக்கு மட்டும் இல்லை நான் நான் மட்டும் என்ன ஸ்பெஷலாக என்ன நாம் எல்லாருமே ஸ்பெஷல் தானே எந்தெந்த மனுஷங்க எல்லாம் மனசாட்சிக்கும் கடவுளுக்கும் பயப்பட்டு ஒழுக்கமான வாழ்க்கையை வாழறாங்களோ அத்தனை பேரும் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு தான் ஸ்பெஷலைஸ்டு சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாருமே இதில் ஒருத்தர் ஸ்பெஷலைஸ்டுனா அவன் முட்டாள் எல்லாருமே ஸ்பெஷல் கடவுளால் கவனிக்கப்படக்கூடிய குழந்தைகள் அப்போ என்ன பண்ணணும் மனசாட்சிக்கு கட்டுப்பட்டு கடவுளுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்க்கையை வாழணும் சில பேர் மனசாட்சியை அடமானம் வச்சுடுவாங்க நான் கடவுளுக்கு கட்டுப்பட்டு வாடன்றுவாங்க அது வேலைக்கு ஆகாது சில பேர் மனசாட்சியின் படி தான் நான் வாழுவேன் கடவுளுக்கு கட்டுப்பட தேவையில்லை அப்படின்னு நினைப்பாங்க அதுவும் இருக்கக்கூடாது மனசாட்சியும் ப்ளஸ் கடவுளுக்கு கட்டுப்பட்டும் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் கடினமான விஷயங்கள் ஆரம்பத்தில் கொடுக்கும் அது போக போக அந்த கடினம் அதனோட தீவிரம் குறையும் குறைஞ்சதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில் மலர்ச்சி உண்டாகும் எப்பயுமே சோர்ந்து தொங்கி போய் தொங்கி போயிருந்த உங்கள் முகம் நிமிர்ந்து பார்க்கும் சோர்ந்து போன முகத்தில் சந்தோஷம் பொங்கும் இது தாங்க அப்போது ரெண்டு விஷயம் முக்கியம் சாய் பசனார் பொறுமை நம்பிக்கை அது ஓகே ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஆனால் இப்போ மனசாட்சிக்கும் சாயப்பாவுக்கும் கட்டுப்பட்டு 
நான் இங்கே கேட்குற கேள்வி மனசாட்சியின் படி வாழக்கூடிய மனிதர்கள் எத்தனை பேர் கடவுளோட கட்டுப்பாட்டின் படி வாழக்கூடிய மனிதர்கள் எத்தனை பேர் ரெண்டும் சேர்ந்து வாழக்கூடிய மனிதர்கள் எத்தனை பேர் சும்மா உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் தப்பாகிடுமோ சரியாகிடுமோ அதில் பயம் வேண்டாம் ஏன்னா நிறைய கேள்விகள் கேட்கும்போது உங்களை பதில்கள் நம்ம சொல்ல வைக்கிறோம் இல்லையா அங்கே இருந்து தான் உங்கள் சந்தேகங்கள் அப்படின்ற ஒரு பெரிய மருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த மருந்தால் அந்த சந்தேகத்தை நீங்கள் அறவே ஒழிச்சிடலாம் இல்லைனா அந்த சந்தேகம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம கரெக்டாக தானே இருக்கோம் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்கல்ல நம்ம கரெக்டாக தான் இருக்கோம் நான் கரெக்டாக தான் இருக்க கரெக்டாக இருந்து தான் எனக்கு இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல கரெக்டாக இருந்தால் பிரச்சனை எப்படி வரும் கரெக்டாக இருந்தால் ப்ராப்ளம் எப்படி வரும் உங்கள் ஒழுக்கத்தையும் நீங்கள் கட்டுப்பாடாக வச்சுருக்கீங்க வாழ்க்கையும் கட்டுப்பாடாக வச்சுருக்கீங்க உங்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தி வச்சுருக்கீங்க உங்கள் ஐம் புலன்களையும் கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கீங்க அந்த ஐம் புலன்கள் கண்ட்ரோலில் இருந்துருச்சுனாவே எங்கேயுமே எந்த மனுஷனையும் விரோதமாக பார்க்க மாட்டோம் அது உண்மை அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக கண்ட்ரோலாக நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படி இருக்கும்போது எப்படி வாழ்க்கையில் புயல் அடிக்கும் தென்றல் தானே வீசும் அப்போ இந்த நான் பர்ஃபெக்ட்னா என்ன மீனில் நீங்கள் பர்ஃபெக்டு எதில் நீங்கள் பர்ஃபெக்டு அப்போ அதில் ஒரு பெரிய கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் ஆகுதா இல்லையா அப்போ நீங்கள் உங்களை கட்டுப்படுத்தி வச்சுருந்தா உங்களுக்கு இந்நேரம் புகழ் அடைஞ்சிருக்கணும் ஆனால் புகழ் அடையலை ஏன் நார்மல் லைஃப் கூட வாழ முடியல அப்படின்னா நம்ம எண்ணங்கள் சிதறுது ஐம் புலன்களுக்கு அடக்க முடியல அது பாட்டுக்கும் எங்கெங்கோ போகுது நம்ம சின்ன வயசில் என்னெல்லாம் அம்மா அடிக்கடி சொல்கிறோம் எங்கடா திரியிற அப்படின்னு வாங்க எங்கடா அலையிறன்னு அர்த்தமாகுது அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு சரியான ஒரு வேலை செஞ்சு டயர்டாகிறது சிறப்பாக எதுவுமே பண்ணாமல் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறது சிறப்பாக இதை பண்ணாலும் எனர்ஜி வேஸ்ட்டு அது பண்ணாலும் எனர்ஜி வேஸ்ட்டு அந்த எனர்ஜியை சரியான திசையில் கொண்டு வந்து சேர்க்கணுன்ற பொறுப்பு யாருக்கும் இல்லை அப்போ அந்த பர்ஃபெக்ஷன் அப்படின்றது யாருக்கும் என்ன மீனிங்கில் கொண்டு வராங்கன்னு தெரியல நான் நல்லா தான் இருக்க நல்லா தான் சாமி கும்பிட்றேன் பிரச்சனைகள் வெடிக்குதுன்னா அந்த பர்ஃபெக்ஷனில் ஏதோ தவறுகள் இருக்குது நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக நினச்சது டோட்டலாக பர்ஃபெக்ட் இல்லை இதை என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் ஏன்னா வாழ்க்கையில் சரியான திசையில் நீங்கள் போயிருந்தீங்கன்னா சச்சஸ் அஸ் ஃபார்முலாஸ் தான் அப்போது உங்களுக்கு துன்பங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குதுன்னா உங்கள் ஃபார்முலாவை நீங்கள் மாற்றணும் வாழ்க்கையில் தினமும் படிக்கிறோன்ற ஃபீல் வந்தால் தான் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஏன் நான் தினமும் படிக்கிறேன் தினமும் படிக்கிறேன் தினமும் படிக்கிற அளவுக்கு தான் என் வாழ்க்கை இருக்குது சில நேரத்தில் ஏமாற்றம் இருக்குது சில நேரத்தில் சந்தோஷம் இருக்குது ரெண்டுத்தையும் நான் படிக்கிறேன் சந்தோஷமாக ஏன் இருந்த ஒரு செயலை செய்யும்போது அதில் கிடைக்கக்கூடிய வெற்றி அந்த செயலை நான் எப்படி செஞ்சேன் என்ன மெனக்கெட்டேன் எந்த அளவுக்கு என் அறிவு அந்த செயலை செய்வதற்கு பயன்பட்டுச்சு அது எத்தனை பேருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்துச்சு இது எனக்கு படிப்பு சந்தோஷம் வெற்றி மூலமாக கிடைக்கிற படிப்பு ஓகே ஒரு விஷயம் ஏமாற்றம் நம்ம பேசின வார்த்தைகளால் யாராவது மனசு கஷ்டப்பாயிடுச்சுன்னா அவங்க ஃபீல் பண்ணும்போது அது ஒரு ஏமாற்றத்தில் முடியும் அப்போ ஏன் நம்ம இப்படி இருந்தோம் ஓ இப்படி இருந்திருக்க கூடாதா ஓகே நாம் இப்படி இருந்திருக்கக்கூடாது இப்படி பேசியிருக்கக்கூடாது இப்படி பழகியிருக்கக்கூடாது அப்போ வந்து அந்த வகையில் ஒரு விதமான ஏமாற்றம் ஸோ ஏமாற்றமும் எனக்கு படிப்பு தான் ஸோ நான் லைஃப்பை ரொம்ப அழகாக கேட்ச் பண்ணுறேன் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ஒரு த்ரில்லிங்காக இருக்குது இன்றைக்கி நான் என்ன கற்றுக்க போகிறேன் ஒவ்வொரு நாள் நைட்டும் நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்றத ரெண்டே ரெண்டு இல்லை ஒன்று வெற்றியை கற்றுக்கிட்டீங்களா இல்லை தோல்வியை கற்றுக்கிட்டீங்களா இல்லை நோ கெயின் நோ லாஸ் நார்மல் இட்ஸ் கோயிங் ஆன் அப்படின்னா இந்த மூணில் 
இந்த நார்மலாக போதுங்க பிரச்சனை இல்லைங்க அப்படின்னா எந்த முயற்சியும் நீங்கள் செய்யலைன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு இது போதும் நினைச்சிங்கன்னா ஓகே ஹாப்பி கண்டினியூ ஏன்னா உங்களுடைய மனசு உங்க கர்மா உங்க எண்ணங்கள் அதை பேஸ் பண்ணி உங்க வாழ்க்கை இருக்கு இல்ல இந்த இடம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த வெற்றியையும் பார்க்கணும் தோல்வியையும் பார்க்கணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கு புரியுதா மொத்தம் மூணு விஷயங்கள் இங்க நடக்குது ஒன்னா வெற்றி இல்ல தோல்வி சாரி ஒன்னு வெற்றி ஒன்னு தோல்வி இல்லைன்னா மாடரேட் எதுவும் இல்லை அது இல்லை ஆஸ் யூஷுவல் என் வாழ்க்கையில் என்ன இருக்குது அப்படி அது ஆஸ் யூஷுவலாக என்னோடய வாழ்க்கை இப்படியே இருக்குது அப்படின்னா அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் யாருக்காகவும் நீங்கள் உங்களை மாற்றிக்காதீங்க இல்லை இல்லை எனக்கு இந்த இடம் பிடிக்கல இன்னும் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக மாறணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்க உங்களுக்கு ஆசை இருக்குது உங்களுக்கு இந்த இடம் பிடிக்கல இந்த இடத்துல நிறைய பிரச்சனைகளை நீங்கள் அனுபவிக்கிறீங்க அப்படி இருக்கும்போது என்ன செய்யணும் வாழ்க்கையாக வாழணும் வாழும்போது கிடைக்கக்கூடிய விஷயத்தை ஏற்றுக்கணும் இதுதான் அப்போ எத்தனை பேருக்கு வெற்றி வேணும் வெற்றி அண்டு தோல்வி ஒரு பாட்டாக வச்சுக்கலாம் இல்லை நான் இப்படியே இருக்கிறேன் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்றில் இருக்க ஆசைப்பட்றீங்களா வாடணும்னு இல்லை நான் இப்படியே இருக்கிறேன் அப்படின்னு பாயிண்ட் நம்பர் ரெண்டில் இருக்கீங்களா இது நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுத வேண்டாம் ஒன்று ஆறு ரெண்டுன்னு மட்டும் போடுங்க எத்தனை பேர் நிம்மதி கிடைச்சிடுச்சு நான் இப்படியே வாழ்ந்துக்கிறேன்னு சொல்கிறவங்க ரெண்டு இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் வாழணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்குதுன்னு சொல்கிறவங்க ஒன்று நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அது நடக்க போகுது ஒன்றா ரெண்டா இங்கே பாருங்கள் விரலை நீட்டிலாம் கேட்கக்கூடாது பேப்பரை போட்டு கேட்கக்கூடாது பூ போட்டு கேட்கக்கூடாது சில பேர் இந்த விரலை தொட்டு கேட்குறது பேப்பரை போட்டு கேட்குறது அதெல்லாம் சொன்னால் கரெக்டாக இருக்காது நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை ஒரு பேப்பரை எழுதுங்க எஸ் நோ அப்படின்னு போடுங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன வருதுன்றதை பாருங்கள் எஸ் வருதா சரி கடவுளோட விருப்பம் அதுதான் அப்படின்னா நீங்கள் எத்தனை தடவை பேப்பரை குலுக்கி போட்டாலும் எஸ் தானே வரணும் ஏன் ரெண்டாவது சீட்டு நோ வருது இப்போ மூணாவது பார்க்குறீங்க இப்போ எஸ் வருது இப்போ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஆவரேஜ் பண்ணுவீங்க இங்கே பாருங்கள் என் வாழ்க்கையில் நான் கெட்டதே இது தான் நான் அது ஏன் சொல்கிறேன் அப்புறம் இப்போது ரெண்டு மெஜாரிட்டி எது வருதோ அது அந்த கணக்குக்கு போகிறீங்க ஆனால் இப்போ ஒரு கன்ஃபியூஷன் இல்லை ஃபஸ்ட்டு நோ தானே வந்துச்சு உங்களோட காம்ப்ளிகேட்டட் எங்கே ஆரம்பிக்குது தெரியுமா இதுக்கு தீர்வுகள் அங்கே இல்லை தீர்வுகள் உங்களுக்குள்ளே இருக்குது நீ என்ன எடுக்கிறையோ அது உனக்கு மங்களம் உண்டாக்குக்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார் அவர் யார் நம்ம சாயப்பா நீங்கள் முயற்சிகள் செய்யணும் அதுதான் வாழ்க்கையில் ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் ஏன்னா அவருக்கு வந்து புதுசாக உங்களுக்கு எதுவும் சொல்ல போகிறது இல்லை உங்களுக்கு இப்போ எனக்கு இந்த வாழ்க்கை எனக்கு பிடிச்சிருக்குதுன்னா எனக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கை உங்களுக்கு பிடிக்கணும் அப்படின்னு யாரும் எதிர்பார்க்க முடியாது அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கை எனக்கு பிடிக்கணும்னு எதிர்பார்க்கவும் முடியாது அது சாப்பாடாக இருக்கட்டும் போட்டுக்கிற ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கட்டும் பேசக்கூடிய விதமாக இருக்கட்டும் சில பேருக்கு சத்தமாக பேசுனா பிடிக்கும் சில பேருக்கு மெதுவாக பேசுனா பிடிக்கும் சில பேர் எப்போ பார்த்தாலும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ரிசர்வ் டைப்பாக இருப்பாங்க சில பேர் ரொம்ப ஜாலி டைப்பாக இருப்பாங்க இப்படிலாம் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் எனக்கு பிடிச்சது உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சது எனக்கு இல்லை சாய்ப்பாக ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டாரு நீ என்ன எடுக்கிறையோ அதை நான் சரி பண்ணுறேன் ஆனால் என் மேலே நம்பிக்கையோடு நீ வாடு இவ்வளோதான் நான் காலேஜ் படிக்கும்போது பூவா தலையாக போட்டு பார்ப்போம் பூ விழுந்தால் சினிமா தலை விழுந்தால் காலேஜ் இப்போது போடும்போது அது தலை தான் விழும் காலேஜ் நமக்கு காலேஜுக்கு போகக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணதால தான் இந்த பூவா தலையா அப்போ அங்கே போய் காலேஜ் விழுந்தா நம்ம எடுத்துப்போமா மறுபடியும் போடு எப்போ பூ வருதோ அது வரைக்கும் போடு நாலாவது தடவை பூ விடும் ஓகே இப்போ பூ விழுந்துருச்சு வா மூவிக்கு போகலாம் ஏன் உடனே என் கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஆகி நாலாம் வரல நான் காலேஜுக்கு போகிறேன் இல்லை அட்டண்டன்ஸ் கம்மியாகிடுச்சின்னா எக்ஸாம் எழுத விட மாட்டாங்க அப்படின்னு 
சரி நீ போறதுனா போ நீ என்ன மட்டும்தான் எனக்கு ஃப்ரெண்டா உடனே நம்ம நண்பர்கள் இருப்பாங்க எங்கடா இருக்கிற என்ன ஃபோன் பண்ணா இதான் மச்சா காலேஜுக்கு போகணுமா வேண்டாமான்னு தெரில மச்சா அப்படின்னா போவாதடா வா ஏதோ ஒரு புதுசா ஒரு மூவி ரிலீஸ் ஆயிருக்கான் வா போலாம் வா மச்சா போலான்னு நினைச்சேன் மச்சான் காலேஜுக்கு நான் அட காலேஜ் எங்க வேணாலும் இருக்கும் ஆனா மூவி ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ ஜாலியா போலாம் வா அப்படின்னு சொல்லி இவன் காலேஜுக்கு போயிடுவான் அவனை கூட்டிகிட்டு நான் சினிமாவுக்கு போயிடுவேன் அந்த டேக்கு ஃபுல்லாக ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் வீட்டில் ஆறு ஆறரை மணிக்கு மூஞ்ச சோகமாக வச்சுக்கணும் இல்லாண்டி வீட்டில் வந்து அம்மா கிட்டே அப்பா கிட்டே திட்டு வாங்கணும் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணணும் அவனே அம்மா வந்து சரிடா மதியானமே சாப்பிட்ருக்க மாட்டேன் அதனால் இரு தோசை ஊற்றி கொடுக்குற சட்னி அரைக்கிறேன்னு சொல்லி நல்லா விருந்து இப்படி தான் நம்ம போச்சு கடைசியில் அட்டனன்ஸ் எழுத முடியல சாரி எக்ஸாம் எழுத முடியல அட்டன்ஸ் கம்மி அந்த செமஸ்டர் ஃபுல்லாக லாக்கு அப்போ வீட்டில் எக்ஸாம் எழுதணும்னு சொல்லணும் அப்பையும் மறுபடியும் யாராவது ஒருத்தன் கிடைப்பான் ஏன்னா படிக்கிறவனுக்கு நாலு ஃப்ரெண்டு தான் படிக்காத என்ன மாதிரி இருக்கிறதுக்கு ஒரு எல்லாம் ஃப்ரெண்டு தான் என்ன மச்சான்னு சொல்லிட்டா போதும் என்ன மச்சி அவ்வளோதான் மச்சி 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 தான் இது தான் இந்த ஸ்டாங்கு தான் இது ஒரு பெரிய ஒரு இதாக இருக்கும் இப்போ கூப்பிட்றது இல்லை எல்லாரும் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்போ வந்து காலையில் எக்ஸாம் எழுதுகிற போகிறேன்னு சொல்லிட்டு மூவிக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுவோம் அடுத்த செமஸ்டரில் காலையில் கரண்ட் பேப்பர் எழுதணும் அன்றைக்கி மதியானம் அரியர் பேப்பர் எழுதணும் காலையில் ஒரு எக்ஸாம் மதியானம் ஒரு எக்ஸாம் ஐயா ரொம்ப பிஸி மொத்தம் ஐ திங்க் எட்டு சப்ஜெக்டாக பத்து சப்ஜெக்டாக தெரில மொத்தமாக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் செகண்ட் செமஸ்டர் சேர்த்து அதில் ரெண்டு திங்க எழுதி என்னை எல்லாம் ஓட்டு ஓடணும் ஓட்டானுங்க நம்ம சி எக்ஸாம் கூட வந்து ரொம்ப சிவியராக பண்ணுற காலையில் ஒரு எக்ஸாம் பண்ணுற மதியானம் ஒரு மதியம் கலக்கிற மச்சி அப்படின்னு அப்போது அந்த பூவா தொலையாக போட்டு பார்த்து வந்த வேணா அது அப்போது நமக்கு எப்போ வந்து ஃபேவர் ஆகுதோ அது வரைக்கும் நம்ம போட்டு பார்ப்போம் அது ரொம்ப தப்பு இப்போ உங்கள் முன்னாடி ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஷன் ஒன்று இந்த வாழ்க்கை போதுமா இல்லை இன்னும் வாழ்க்கை பெருசாக்கணுமா இவ்வளோ தான் நான் வந்து ஒரே விஷயத்தை தான் சொல்லுவேன் என் வாழ்க்கை பெருசாக்கணும் ஏன்னா கற்றுக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நான் அன்பே சாயில் ஆடியோவில் பேசுனதுக்கும் ஒரு அனுபவம் எனக்கு இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நான் பேசுகிறதுக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நான் பேசும்போது இருக்கக்கூடிய ஆடியோவில் நான் பே நானாக இது பேசுகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் அவ்வளோ ஸ்லோவாக பொறுமையாக நிதானமாக நான் பேசுனேன் நான் விஷ்ணு சாய்கிட்ட கேட்டேன் ஐயா நானாக பேசுகிறேன் இவ்வளோ ஸ்லோவாக அப்படின்னு ஆமாம் இப்போ தான் நீங்கள் கற்றுக்கிறதுன்னு கற்றுக்க மைக்கே வந்து தீப்பிடி தீயாயிடும் போல இருக்குது அப்படின்னு அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு அனுபவம் நீங்கள் ரெகுலராக கமெண்ட் பண்ணுற சாய்ராமாக இருந்தால் நீங்கள் சில வீடியோஸை பார்த்து அதில் உங்கள் கமெண்ட் வருதா நீங்கள் என்னைக்காவது படித்து பார்த்துருக்கீங்களா கமெண்ட்டை போட சொன்னதுக்கு காரணமும் அதுவும் ஒன்று உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் புரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க வாழ்க்கையை பற்றி அது அதுக்கு தான் சொல்கிறோம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் வேறு எதுக்கு சொல்கிறோம் மற்ற சேனலில் சொல்கிற மாதிரி லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு அனுப்புங்கன்னு என்னைக்காவது நாம் சொல்லியிருக்கோமா பெல் பட்டன் இருக்குது நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்குது எதுவும் தேவையில்லை அவர் யாராருக்கு போய் சேரணுமோ அவருக்கு அனுப்பிட்டோம் இதெல்லாம் தேவையில்லை தேவையில்லாத வேலைகள் இதெல்லாம் அப்புறம் என்ன சொல்ற கமெண்ட் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்றதால ஷேர் பண்றதெல்லாம் இல்லை கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க வாழ்க்கை பத்தி என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து அன்பே சாய் பாக்குறவங்க இங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஸ்பீச் அப்பையில இருந்து இப்ப வரைக்கும் எப்படி இருக்குதுன்னு ஏன்னா இதையும் நேற்று ஒரு சாய்ரா மேட்டை சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அவ்வளோ சாஃப்டாக பேசுனீங்க இப்போ அடிக்கடி பொங்கிடுறீங்களே அப்படின்னு ரொம்ப விளையாட்டாக சொன்னாங்க என்னம்மா பண்ணுறது அன்னைக்கு கற்றுக்கிட்டது அது இன்றைக்கி கற்றுக்கிட்டது இது அன்னைக்கு வந்து என்ன ட்ராக்குன்னு நமக்கு தெரியல ஆனால் இன்னைக்கு தெரியுது இங்கே நீ மட்டும் ஜெயிச்சா பார்த்தாது எல்லாரையும் ஜெயிக்கணும் பத்து பேரில் ஒருத்தவங்க தோத்தா நீ தோத்த மாதிரி பத்து பேரும் ஜெயிச்சாதான் நீ ஜெயிச்ச மாதிரின்னு தலைவர் சொல்லிட்டாரு 
அப்போ எப்படி பொங்காமல் எப்படி இருக்க முடியும் அப்போ நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு விஷயத்த நம்ம வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையாக அமைச்சுக்கிறது அப்படின்ற இடத்துல எதுவுமே போதும்னா வாழ்க்கை இப்படி இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டாம் அன்பே சாயை பற்றியும் நீங்கள் கேட்கவும் வேண்டாம் நான் அடித்து சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த வாழ்க்கை இதே போதும்ப்பா நான் புதுசாலாம் ஒன்றும் கற்றுக்கல புதுசாலாம் ஒன்றும் அடுத்தது எனக்கு இதே போதும் இப்படி நான் வாழ்ந்துடுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் எதையுமே கற்றுக்கலன்னு அர்த்தம் அப்போது நேரத்தை நீங்கள் வந்து வேஸ்ட் பண்ணிக்க நேரத்தை வந்து அன்பே சாய் ஆடியோவை கேட்குறதால உங்கள் நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டாம் இல்லை நான் கற்றுக்கிறேன் நான் மன ரீதியாக இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக ஆகணும் இது பத்தாது இங்கே காசு பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக நான் மன உறுதியை ஸ்ட்ராங் பண்ணலை வாழ்க்கையை சம்பாதிக்கணும் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயத்தையும் நான் கற்றுக்கணும் அதுக்கு தான் நான் இருக்கேன் அப்படின்னா முயற்சிகளை உடனே பண்ணுங்க அதே மாதிரி இன்னொரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் வைக்கிறேன் தயவு செய்து அன்பே சாய் அடியாவது முழுசாக கேளுங்க பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் கேட்க வேண்டாம் முழுசாக கேளுங்க டைம் எடுத்து கேளுங்க இல்லைன்னா கேட்காமல் இருங்க ஏன் சொல்கிறேன்னா ஃபுல்லாக கேட்டால் தான் உங்களுக்கு புரியும் நான் எழுதி வச்சு படிக்கிறது இல்லை அப்போ எனக்கு எதை முன்னாடி சொல்லணும் எதை பின்னாடி சொல்லணும்னு எனக்கு தெரிஞ்சால் நான் சொல்ல மாட்டேன்னா நான் பேசுகிறத வச்சு தான் சொல்கிறேன் அதனால் முழுக்க கேட்டால் தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ வாழ்க்கையை பற்றி நல்ல ஒரு புரிதல்களை நாம் அன்பே சாயில் சாய்ப்பா நமக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அதை தொடர்ந்து நாம் கடைப்பிடிச்சு நம்ம வாழ்க்கையில் சந்தோஷமான இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய எண்ணம் இன்றைக்கி எல்லோரும் எனக்கு ரக்ஷாபந்தன் அபிஷா சொல்லியிருக்கீங்க எல்லாருக்கும் நன்றிகள் எனக்கு யாராவது அண்ணான்னு சொல்லி கூப்பிட்டா என் கண் ஆட்டோமேட்டிக்காக கலங்கும் அது இப்போ மட்டும் இல்லை எப்போயோ அந்த அண்ணான்ற ஒரு வார்த்தையில் அந்த அவ்வளோ அன்பும் அவ்வளோ அக்கறையும் ஒரு உயிரான ஒரு வார்த்தையாக நான் பார்க்குறேன் அதனால் உங்களுடைய விஷஸ்க்கு நான் தலை வணங்கி நிற்கிறேன் நம்ம எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருப்போம் இந்த மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் வேறு எங்கேயும் இல்லை எங்கள் குடும்பத்தில் மட்டும்தான் இருக்குதுன்னு பெருமையாக நம்ம மனசில் சொல்லிப்போமே இந்த வாழ்க்கையை சிறப்பாக ஆக்கிக்கக்கூடிய பொறுமை புத்தி நம்பிக்கை மனசாட்சி கடவுளுக்கு கட்டுப்பட்டு நடத்துறது இது எல்லாமே இங்கே ஏராளமாக தாராளமாக இருக்குது நாம் முயற்சிகள் செய்ய செய்ய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போவோம்னு சொல்லி இந்த ஆடியோவை முடிக்கிற ஜெய் சைரா சாய்ரா